Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute Morgen zu einem Dreh eines Porsche 356 Speedster. Das ist der ganz legendäre Speedster, den gab es ab 1954 auf den Wunsch von Max Hoffmann in die USA. Die wollten ein sparsames Auto haben, spartanisches Fahrzeug, hat damals 2990 Dollar gekostet, völlig spartanisch mit Steckscheiben, hat also keine Kurbelfenster gehabt. Gab von diesem Auto 1250 Exemplare nur vom Pre-A und das ist das Besondere an dem Auto. Ich werde euch ganz kurz mal zeigen, was eigentlich ein Pre-A ausmacht. Das ist einmal hier vorne die Instrumentierung, die ihr hier sehen könnt. Er hat nur zwei Mittelinstrumente und dann das kleine Instrument. Der Nachfolger, also ab Baujahr 1956, hatte das nicht mehr. Der hatte drei große Rundinstrumente. Dieser hier ist nur 1250 Mal gebaut worden, also relativ selten. Und das Schöne hier bei unserem Auto, er ist in einem wirklich ganz interessanten Zustand. Schaut euch das mal an, auch diese irre schöne Farbe. Übrigens noch was, Prea Erkennungszeichen sind diese Lampen hier. Die einzelnen, die total klasse ausfinden, meiner Meinung nach, aussehen. Der spätere 356 Speedster hatte dann das aus einem Stück, Stück, die sind dann nicht mehr ganz so gesucht. Also so ein Wagen, wenn der in einem tollen Zustand ist, da wird heute aufgerufen zwischen 350 und 450, 500.000 Euro. Kostet er nicht, aber es steht da eine 3 davor. Das Auto ist von einem englischen Spezialisten voll restauriert worden. Wir haben eine Bilddokumentation, das kann ich euch zeigen. Und er hat halt eine Farbe, also ich sage mal, das Auto ist zum Fahren gebaut worden. Er hat eine Farbe, die es in den 50er Jahren nicht gab. Wo ich aber finde, das steht hier im Auto dermaßen gut. Die meisten sind ja weiß oder rot, das ist manchmal ein bisschen langweilig vielleicht. Aber eher in diesem edlen Silberblau Metallic, das sieht einfach fantastisch aus. Ist eine richtige Porsche-Farbe, aber halt eben nicht aus diesem Baujahr. Und wenn ihr mal guckt, das ist von einem der bedeutendsten Restaurierer in England gemacht worden, der spezialisiert ist auf dem Porsche 356. Toll gemacht. Also einmal haben wir das Foto dokumentiert hier. Die Lacktiefe ist klasse, das Spaltmaß sitzt wirklich hervorragend. Die ganzen Details auch an diesem Auto, also ob das jetzt die Sitze sind, die Sportsitze, schaut mal hier rein. So ist der Spitzer seinerzeit 1955 geliefert worden. Das Auto stammt übrigens aus Mai 1955 und ist damit ein echter Pre-A. Und das macht es eigentlich aus, ein Pre-A Speedster. Hier mit einem ganz tollen Sportlenkrad aus Holz, finde ich total toll. Instrumente, das ist alles in einem guten Zustand, er fährt auch schön. Und was ich interessant finde, zeige ich euch mal, der Wagen hat eine stärkere Maschine bekommen. Das Problem ist beim Speedster immer, die hatten nur 60 PS, bergab sind sie dann 160 gefahren, aber bergauf eben nicht mehr. Er hat ja nur 1,6 Liter mit vier Zylindern. Das hier ist eine 90 PS Maschine, also wer sagt, er möchte richtig gut fahren, mit dem Auto kann man fast 200 fahren, weil die ja leicht sind. Die wiegen knapp 800 Kilo, was ja gar nichts ist eigentlich. Aber hier seht das ist alles toll restauriert, alles in einem wunderschönen Zustand bei diesem Auto. Also ich sag mal, wirklich schöner Wagen, tolles Auto. Leider auch hier, ich werde ihn jetzt gerne gefahren. Die Straßen sind leider immer noch nass heute Morgen, weil wir eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit haben. Es hat zwar geregnet die letzten Tage, Salz ist weg, aber so ein schönes Auto möchte ich bei solchen Straßen, wir haben hier landwirtschaftlichen Verkehr, nicht durch den Matsch fahren. Wollte ich euch aber einfach noch mal zeigen, weil ich finde, dass der von der Optik echt klasse aussieht. Auto ist sehr, sehr gut dokumentiert, kam aus den USA, ist dann nach England gebracht worden, so vor 15 Jahren ungefähr und dann dort restauriert worden von der Referenzadresse. Wir haben das Foto dokumentiert. Ja, und so sieht ein Auto hier aus. Der ist jetzt gerade in Beuerberg frisch eingetroffen. Ist ja völlig legendär. Speedster werden ja heute noch gebaut als 991 oder 997. Äh, halten auch immer ganz stabilen Wert übrigens. War das war zu der Zeit das Auto und äh, ist es heute auch geworden. Ich glaube, dass es viele von denen nicht mehr gibt, weil die, als sie gebaut wurden, Mitte der 50er Jahre, viele dann kaputt waren, da hat man sie in die Ecke geworfen, sich nicht mehr darum gekümmert. Und da hier nur vom Pre-A 1200 gebaut werden, sind die auch so stark preisstabil. Also kosten auch richtiges Geld. Unser Auto liegt bei 350.000 Euro. Ich denke, das ist okay für so einen schönen Wagen. Wie gesagt, so eine Restaurierung kostet ja schon ordentlich Geld. Die ist dokumentiert. Dann noch mit der 90 PS Maschine, den kann man wirklich gut fahren. Ja, schaut euch das Auto an. Wunderschön. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe hier vorne mal ein Skript, was ich ja immer dabei habe. Das ist übrigens auch was, was ja schön gemacht ist, diese tollen Gurte. Nicht? Hat nicht jeder Speedster. Zu der Zeit war ja Sicherheit noch nicht ganz so wichtig. Schaut euch das mal an. Das haben die ganz toll gemacht hier mit den Gurten. Also so gehört das in der Luxusausstattung. Dann die Fußmatten sind die richtigen aus Gummi, auch die Teppichschlinge ist die richtige, das ist alles neu. Da ich aber schon viele Originale 356 hatte, ich kann euch sagen, so sind die gebaut worden. Die haben es in den richtigen Stoff verwendet und diese Farbe, die hier, ist fast so ähnlich wie Fischsilber aus der Zeit. 
Also ich könnte jetzt, wenn beide nebeneinander stehen, den Unterschied gar nicht sehen. Der sieht aus wie Fischsilber. Das ist ja eine Farbe aus den 50er Jahren. Aber wie gesagt, also gebaut wurde er mal anders. 89 ist er zurückgekommen nach Europa. Ich lese das nochmal durch. Und ist dann von dem äh, britischen Top-Restaurator Roger Bray gemacht worden in England. Voll restauriert. Wir haben die Fotodokumentation. Der Besitzer ist im Moment noch ein bisschen im Weihnachtsurlaub. Wenn der wiederkommt, können wir das nachliefern. Dann geht er bei uns einfach auf die Homepage. Ihr kennt ja Cargold.com. Und dann seht ihr die ganzen Bilder, fahren wir alles hoch, könnt ihr euch im Detail angucken. Fahren tut er schön, aussehen tut er auch gut. Also echt ein schickes Auto. Also von der Optik her und vom Zustand ist das einer der schönsten Speedster, die ich bisher gehabt habe. Nicht? Sonst hat man sie fast immer nur in Rot oder immer nur in Weiß. Aber ich finde, das steht im Auto wirklich. Also wunderschön. Ja, 2005, dann gab es die Restaurierung. Das ist wie gesagt 15 Jahre her. Er hat eine 90 PS Maschine bekommen, einfach weil er besser läuft damit. Hat dann 15 Zoll Räder, damit hat er einfach eine bessere Straßenlage, nicht diesen, diese dünnen Dinger. Wir haben ja noch einen anderen Speedster, der ist ja original auf so kleinen Rädern gekommen. Und das merkt man schon beim Fahren. Ja, es heißt Blau-Silber-Metallic, habe ich euch gesagt. Und hier vielleicht noch mal ein paar Fotos. Da bekommen wir noch mehr, wo man sieht, dass der Wagen wirklich vollständig komplett restauriert wurde. Technisch und optisch. Und ich kann euch sagen, hier sieht man auch ungeschweißt, das ist alles toll noch im Zustand. Das von der Restaurierung, da haben wir sehr viel mehr Bilder. Also der Wagen hat eine schöne, eine wirklich gute Substanz und ist dann auch fachmännisch von den richtigen Leuten gemacht worden. Ja, was gibt es zu unserem noch zu sagen? Also wir haben ja auch Certificate of Authency. Es ist wie gesagt nicht Matching Numbers, das ist von Porsche. Schaut euch das an. Matching ist er nicht. Er hat eine Maschine mit 90 PS, aber jemand, der mit so einem Wagen richtig fahren möchte, der hat hiermit das bessere Auto. Und eine 356 Maschine kann man sich besorgen. Also das ist jetzt nicht so das große Problem. Wenn man das unbedingt haben möchte, ein 60 PS Motor, ich kenne eine ganze Menge Leute, die sagen, nee, ich will einen Speedster nicht, weil der einfach zu langsam ist. Der ist nicht langsam hier. Das ist er auf jeden Fall nicht. So, jetzt lass mich noch mal kurz gucken. Ja, 3000 Dollar. Schalensitze habe ich euch gezeigt. Der hat die original Schalensitze, so gehören die. Das ist ein typisches Speedster-Kennzeichen. Merkmal, kann man sagen. Ein Merkmal. Ja, auch hier, schaut mal hier, also toll gearbeitet. Wirklich gut gemacht, der Chrom, die Aluminiumleisten an der Karosserie, auch wie die Tür hier drin sitzt. Dann das typische Reuter Karosseriezeichen, da kamen die Karosserien in Stuttgart her, hier steht es. Das gehört da auch drauf. Es sind ja seinerzeit in den 50er Jahren, da lag ja Deutschland noch am Boden, da hat sich kaum jemand so ein Auto hier leisten können. Das war auch nicht das Wetter dafür in Deutschland. Man hat halt eben Steckscheiben, dürfte nicht ganz vergessen. Und hat dieses Dach, was hier hinter verschwindet, nicht? das geht dann so hoch. Das ist also ein typischer Roadster, ein Speedster ist ein Roadster, wo das Verdeck in der Karosserie verschwindet. Das war für die, für die Wetterverhältnisse in Deutschland nicht immer ganz optimal. In den 50er Jahren haben die Leute noch andere Sorgen in Deutschland gehabt, als sich so ein Spaßmobil zu kaufen. Aber heute sind die halt eben echt auch eine Geldanlage. Und wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, die Autos, die gehen immer diesen Weg. Die entwickeln sich nach oben. Und das ist ja mittlerweile, also ich glaube, dass bestimmte Autos sich zum Kunstwerk entwickeln. Das sind ja auch Kunstwerke. Ich meine, schaut euch mal dieses wunderschöne Design an. Finde ich einmalig. Und auch, ich glaube auch, dass der Wert von bestimmten Autos, da kommt es gar nicht mehr so drauf an, dass man den fährt. Und jetzt kommt hier ein Flieger. Ja, ein Doppeldecker. Den müssen wir mal kurz vorbeifliegen lassen. Er ist ziemlich laut. Ja, aber dem Wetter heute ist natürlich toll hier. So, das ist mal kurz oh, sogar ein Zweimotoriger, oder? Oder sehe ich das falsch doch? Ne? Ja, ja. Großes Teil. Na ja, gut, der ist jetzt gleich rüber. Der sieht natürlich jetzt den Chiemsee und den Simsee bei diesem Wetter, was wir heute haben. Das sieht traumhaft aus. Ja, äh, also noch mal kurz auf dieses tolle Design. Äh, das ist ja wirklich ein, ein Kunstobjekt. Und viele Autos, die wir heute verkaufen, die kann man auch als Vestment oder als Kunstobjekt. Natürlich kann man sie auch fahren. Aber eigentlich, weil die Teile ja oft 60, 70, 80 Jahre alt sind, sind die eigentlich zum Gebrauch nicht mehr geeignet. Weil, dass sie damals produziert wurden, wusste man ja nicht, dass die Teile in 70 Jahren auch noch funktionieren müssen. Wenn man so ein Auto baut, dann sind die Teile für zwei, drei, vier, fünf Jahre Lebensdauer gebaut und dann gehen die kaputt. Das wusste man auch. Und je originaler heute ein Auto ist, umso wertvoller ist es. Also das beißt sich so ein bisschen. Entweder habe ich ein tolles, originales Auto, habe aber immer das Problem, sind fast nur Originalteile drin, die alle mal kaputt gehen können, weil sie halt so alt sind. Ja, das sei einfach mal gesagt, weil es ja im Moment auch so einige Diskussionen drum gibt. Ähm, es ist halt ein Unterschied, hier gibt es keinen Wertverlust, in der Regel jedenfalls nicht. Und äh, wenn ich mir heute einen Neuwagen kaufe, ist nach einem Jahr die Hälfte weg und das ist bei so einem Auto eben nicht der Fall. Aber dafür kann für ein paar Tausender mal was kaputt gehen. Das muss man einfach wissen, selbst wenn er restauriert ist, da haben Menschen dran gearbeitet, das ist alles Handarbeit, das ist nicht Serie oder vom Band. Jetzt kommt er schon wieder hier lang geflogen, jetzt reicht's aber doch. <lacht> 
<lacht> also das nervt jetzt aber hier ein bisschen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was der da macht. <lacht> das ist ja fürchterlich. Ja. Macht einen Rundflug über den Chiemsee. Na ja, gut. Ähm ja, Steckscheiben, Sportwagen, ja. Ja, das können wir natürlich auch machen. Auch die Haube übrigens, kurz erwähnt, die sitzt und passt wirklich perfekt. Schaut euch das mal an hier. Es gibt immer wieder mal hier vorne einen Knick bei diesen Autos, weil wenn man den dann hochhebt und, der, und man weiß nicht diesen, diesen Rastmechanismus dann und zu doll drückt, dann geht die Haube nicht zu und man knickt sie aber ein. Das passiert öfter. Hat es beim Käfer immer gegeben, das Problem. Und auch beim Speedster. So. So, jetzt mache ich mal für euch die Motorhaube auf. Das heißt ja wieder Quatsch, nicht? Das wird wieder kritisiert. Das ist natürlich nicht die Motorhaube. Motor ist ja hinten. Der Vierzylindermotor, das weiß ich auch. Ich habe das nur so in meinem Sprachgebrauch. Ach, schau mal, da liegt sogar noch die englischen Nummern drin. Wie nett. Dokumentiert die Geschichte. Und hier riecht er auch ein bisschen nach Benzin. Da müssen wir mal gucken, warum. Das fiel mir eben auch schon auf. Ja, englische Nummern dabei. Und guck mal hier rein, wie schön das alles aussieht. Also ich denke mal, alles vorzüglich. Ist da nicht die Fahrgestellnummer drunter? Wo ist die hier? Da. Guck mal, da ist die Fahrgestellnummer. Haben wir sie doch gefunden. Weiß ich doch von Porsche. Also hier, das sieht alles klasse aus hier. Also wirklich gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob in seinen 60 Jahren mal ein Unfall passiert. Das kann man immer nicht sagen. Jedenfalls sieht das hier alles sehr, sehr anständig aus. Natürlich klar, wenn ein Wagen so alt ist, weiß ich, was, weiß ich, was 1964 war. Kann man nicht immer sagen. Ich kann euch aber sagen, dass der Zustand jetzt, so wie ich ihn sehe, wirklich gut ist. Die Haube geht nicht zu. Aber Moment. Nee, muss reindrücken. Da ist der Zug wahrscheinlich. Jetzt ist sie zu. Ja, man muss immer, wenn der Haube so ein bisschen klemmt und nicht zugeht, ist beim 300 SL auch so, den Drücker reinschieben, dann äh, ist das Kabel hängt ein bisschen, aber das kann immer passieren. So, ja, das ist unser Speedstar. Also einfach ein wunderschönes Auto, wie ich meine. Ist total gelungen, also farblich finde ich total schick den Wagen. 350.000 Euro für einen restaurierten Prea Speedstar, für einen echten Prea Speedstar. Ist voll in Ordnung. Fahren tut er gut. Vielleicht machen wir noch mal einen Film, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, was die Straßenverhältnisse angeht. Ich möchte immer diese wirklich teuersten Rüden Autos nicht bei so einer Nässe. Das finde ich schade. Dann sitzt der Dreck überall drin. Deswegen machen wir das nicht. Ich weiß natürlich, ihr sagt immer, so ein Auto muss gezeichnet werden, gezeigt werden beim Fahren. Aber wir sind hier vom Wetter ein bisschen abhängig. Wir sind nicht in der Sahara oder so, wo es nie regnet. Wir müssen immer ein bisschen drauf achten. Ja, das ist unser Prea Spizza aus Beuerberg. Heute bei wunderschönem Wetter. Er steht hier, ich freue mich, wenn er mich besucht. Unterhalten wir uns, was wir da tun können. <lacht> Interessant. <lacht> Interessant ist das Auto sicherlich. Ja, und ich wünsche euch jetzt alles Gute bis zu unserem nächsten Film. Wir haben noch ein paar ganz schwere Autos bei uns im Stall. Die holen wir raus, aber das sind Riesenaktionen, da muss alles passen. Zeigen wir euch mal wieder Vorkriegsautos, wie die fahren. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Wird sicherlich spannend. Ich wünsche euch alles Gute, ich freue mich, dass ihr mir wieder zugehört habt. Ich hoffe, ich habe euch bisschen Freude bereitet. Alles Gute, bis demnächst und euer Stefan Luftschütz und ciao.